Judul kali ini adalah kasih judul sendiri. Intinya seperti ini. Krisis ekonomi yang sedang melanda negeri yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rashid begitu kuat membuat seorang sekelas abdi nawas pun mengalami kesulitan masalah uang. Ia akhirnya memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Padahal kendaraan itu miliknya satu-satunya. Tak peduli seberapa pun uangnya, semua pun bisa terkena imbas dari krisis ekonomi ini. Tak terkecuali orang seperti Abu Nawas juga mengalaminya. Bahkan demi mencegah asap dapur masih bisa tetap ngebul, dirinya harus rela menjual keledai kesayangannya tersebut. Walaupun sebenarnya ia tak tega untuk menjual keledai itu. Keesokan harinya Abu Nawas membawa keledainya pergi ke pasar Namun dari kejauhan rupanya sedang diintai oleh sekelompok pencuri Yang terdiri dari empat orang akan merampok Abu Nawas Mereka pun berencana untuk memperdaya Abu Nawas Dengan berbagai strategi yang telah mereka susun Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon Salah seorang pencuri mendekatinya dan mengatakan kepada Abu Nawas Kalau ingin membeli kambing yang akan dijualnya Abu Nawas pun terkejut mendengar perkataan pencuri tersebut Tapi dirinya terus melanjutkan perjalanannya Karena yakin bahwasanya yang dibawa oleh dirinya adalah seekor keledai Bukanlah seekor kambing di tengah-tengah perjalanan, Abu Nawas pun kembali dihentikan oleh pencuri kedua dan ketiga. Keduanya pun tak berhasil meyakinkan Abu Nawas bahwasanya itu adalah kambing. Abu Nawas pasti masih percaya diri bahwasanya yang dijualnya adalah keledai, bukanlah kambing. Walaupun agak sedikit keraguan di benak Abu Nawas. Ada tiga orang yang menyebutnya sebagai kambing soalnya Abu Nawas tetap tegar melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke pasar Sebelum sampai di pasar Abu Nawas langsung didatangi oleh pencuri yang keempat Dengan percaya diri pencuri tersebut meyakinkan Abu Nawas Untuk menjual kambing yang dibawanya tersebut Ah, bagus sekali kambing kamu Saya mau membelinya Kata pencuri keempat dengan percaya diri Kamu juga yakin kalau ini adalah seekor kambing? Ini adalah keledai Tanya Abu Nawas Setelah bernegosiasi agak lama Abu Nawas pun akhirnya menjual keledai yang dibawanya Dengan harga kambing Sebesar 3 dirham kepada pencuri keempat Kasian. Dengan pencara perasaan bingung dan linglung Abu Nawas langsung pulang ke rumahnya Karena mengetahui bahwa keledainya hanya dihargai dengan tiga dirham saja Dan benar saja sesampainya di rumah Abu Nawas langsung dimarahi oleh istrinya Karena sungguh telah menjual seekor keledai dengan harga yang sangat-sangat-sangat murah Seharga kambing doang Abu Nawas pun menyadari bahwasanya dirinya telah diperdayai oleh komplotan pencuri yang telah menggoyahkan akal sehatnya tersebut. Keterlaluan, awas kalian! Abu Nawas pun akhirnya balik mengejai komplotan pencuri tersebut. Dia pergi ke hutan mencari kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya. Bisa digunakan untuk menghasilkan uang Rencana Abu Nawas ternyata berjalan dengan lancar Tak lama kemudian banyak orang memulai Membicarakan keajaiban tongkat milik Abu Nawas Dan berita itu akhirnya terdengar juga oleh komplotan pencuri Yang telah menipu Abu Nawas dahulu Bahkan mereka tanpa berpikir panjang langsung tertarik Karena melihat sendiri kesaktian tongkat tersebut 
Cukup dengan mengacungkan tongkatnya saja Abu Nawas terlihat makan di kedai tanpa membayar uang sepeser pun Amazing Para pencuri pun berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli Maka tentu saja mereka akan cepat kaya raya Setelah bernegosiasi yang cukup alot dengan strategi perdaya yang mahir dan tinggi Akhirnya Abu Nawas, Abu Nawas menjual tongkatnya sebanyak 100 dirham emas setelah bertransaksi, Abu Nawas pun segera melesat pulang dengan cepatnya sambil membawa hasil penjualan tongkat tersebut. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang telah diberinya dengan tanpa rasa ragu lagi. Seusai makan mereka mengacukan tongkat itu kepada pemilik kedai tersebut Yang tentu saja membuat pemilik kedai marah besar cuma diacung-acungin tongkat Tempat pencuri itu tidak mampu membawar, membayarnya Karena sebelumnya Punawas hanya melakukan hal itu Hal yang sama untuk mengacungkan tongkatnya saja kemudian tidak membayar Pemilik kedai pun menjelaskan bahwa sebelum makan di kedai miliknya, Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadanya begitu. Ternyata pencuri itu telah dikerjai oleh Abu Nawas. Abu Nawas sungguh cerdas. Ah, jadi kesimpulannya gimana mas bro? Jangan dulu kesimpulan Pak Haji. Kita lanjutkan cerita selanjutnya. Kesimpulan nanti aja. Oh iya, cerita selanjutnya disimak dengan benar. Abu Nawas melawan Jin Ifrit. Wah, seru sekali ya. Gimana ceritanya? Berikut ceritanya. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgah sananya di dalam kerajaan, datanglah seorang kepada Baginda Raja dari dusun terpencil. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. Ampun, Paduka Raja, Amba mohon pertolongan kepada Paduka. Amba sangat banyak kesusahan. Oh, memangnya apa yang menimpa kampungmu? Wahai orang desa, begini Paduka yang mulia. Akhir-akhir uh, ini. Di kampung kami sering terjadi gangguan jin Ujar kepala dusun tersebut Oh kenapa bisa begitu kepala dusun? Emangnya jin itu marah karena apa terhadap kampung kamu? Tanya Baginda Raja uh, Karena kampung kami itu sangat makmur yang mulia Kampung kami mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah Hampir setiap tahun panen raya Kami selalu diganggu oleh gangguan makhluk jahat berupa jin Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja merasa bingung Lalu dia bertanya Oh, lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampung kamu makmur terus membuat jin tersebut Hobi mengganggu kampung kamu Itu kan gak masuk akal kepala desun Uh, benar paduka yang mulia Jin tersebut itu mengaku Berkat jasa Dialah Kampung kami menjadi makmur Oleh karenanya Setiap datang musim panen raya Kami harus Menumbalkan wanita Sebagai sesembahannya Bila permintaannya tidak dituruti Ia mengancam akan Menghancurkan desa kami Kata kepala dusun menjelaskan kepada Baginda Raja Oh jadi begitu alasannya Benar seperti itu Baiklah Kalau begitu sekarang kamu pulang dulu Nanti akan aku datangkan seseorang Untuk menyelesaikan permasalahan di kampung kamu itu Udah pulang dulu sana pulang Akan saya pikirkan solusi permasalahannya Selepas kepala dusun pulang, Baginda Raja pun memanggil semua penasehat istana dan para menteri untuk mencari solusi permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, e, Pak Duka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. 
uh, kita kan tidak mungkin melawannya dengan para pasukan kerajaan yang ada nanti para prajurit malah pada kerasukan gimana ya terus gimana ya ujar penasihat bingung sedangkan para penasihat istana lainnya ia hanya terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat karena belum juga menemukan solusinya akhirnya terbesit di benak baginda raja sosok Abu Nawas yang cerdas maka saat itu baginda raja langsung memerintahkan beberapa prajurit kerajaan menjemput Abu Nawas di rumahnya singkat cerita datanglah Abu Nawas ke istana kerajaan dan menghadap kepada baginda raja Oh ampun paduka yang mulia ada gerangan apakah paduka memanggil hamba kok kayaknya ada kepentingan yang mendesak seperti itu Oh gini Abu Nawas saya akan memberimu sebuah tugas yang sangat berat Tugas ini harus kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya Kamu tidak boleh menolaknya Balas baginda raja dengan tegas Tentu saja saya siap yang mulia Tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu Saya kok jadi penasaran beratnya seperti apa sih Oh jadi begini Abu Nawas Di kampung sebelah itu sedang tidak baik-baik saja Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut Dan saya perintahkan agar kamu segera menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya Dalam waktu sesingkat-singkatnya dan tempo secepat-cepatnya Sepantan Abu Nawas pun kaget terkejut Oh peduka Mbak disuruh menaklukkan jin sebagai makhluk halus Ya saya Gimana ya? Tanya Abu Nawas agak bingung juga Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya Oleh karena itu, saya memilih kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini Abu Nawas uh, Waduh, ini sih tugas yang sangat berat baginda Taruhannya nyawa saya bisa melayang Gimana ya? Raut muka Abu Nawas penuh ketakutan dan gemetar Pada diri Abu Nawas terlihat ketakutan tersebut Ampun Paduka yang mulia uh, Apakah Paduka sebenarnya tidak salah orang Saya kira Paduka itu keliru Kalau sampai menempatkan saya sebagai solusi masalah tersebut Sebab saya bukanlah orang sakti Abu Nawas mencoba untuk berkilah menghindari masalah Oh ya Abu Nawas dengarkan Aku tahu kamu bukan orang yang sakti Bukan pula orang yang hebat mengerti hal-hal tersebut Tapi saya yakin dengan akal cerdik kamu itu Kamu bisa mengalahkan jin ifrit tersebut Ucap baginda raja menegaskan dengan dukungannya Terpaksa Abu Nawas pun menuruti perintah baginda raja karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh baginda raja. Apa boleh buat? Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud itu. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun. Apakah Anda orang yang ditugas oleh baginda raja? Menyelesaikan permasalahan kampung kami Tanya kepala dusun Iya saya diutus baginda raja Untuk menyelesaikan permasalahan kampung anda Kepala dusun Sekarang ceritakan tentang Sok-sok jin yang sering mengganggu kampung anda Yang suka meminta tumbal Seorang gadis saat musim panen tiba Kemudian singkat cerita Setelah mendengarkan secara seksama Abu Nawas pun bertanya Apakah ada di antara warga yang pernah melihat sosok jin tersebut? Kepala dusun pun menjawab Oh saya kira hampir semua warga dari kami pernah melihatnya Tuhan Abu Nawas Saya sendiri juga pernah melihatnya uh, Gimana ya? 
jin itu itu tinggi terus badannya besar eh uh, badannya besar tinggi tubuhnya juga kekar tapi yang paling unik itu rambutnya dikuncir di belakang agak panjang seketika itu pun Abu Nawas langsung mengerti kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit sepertinya aku tahu harus mencari cara supaya bisa menyingkirkan jin ifrit tersebut ah setelah berpikir agak lama muncullah ide cemerlang di otak Abu Nawas Oh bagaimana Tuan Abu Nawas Apakah Tuan sanggup menghadapinya kira-kira Tanya kepala dusun kepada Abu Nawas uh, Tenang saja Jin Ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku insya Allah Pada dasarnya dia hanya menggertak saja Pasti ada wanita yang sedang ia sukai di kampung ini Begini saja kepala dusun saya meminta akan Anda mendatangkan kertas dan pena Saya akan menulis surat dan untuk diberikan kepada Jin Ifrit tersebut Perintah Abu Nawas kepada kepala dusun Abu Nawas pun kemudian membuat surat tantangan Yang akan dia berikan kepada kepala dusun Untuk disampaikan ke Jin Ifrit Setelah Surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada Jin Ifrit Tak kelak Jin Ifrit pun menjadi sangat marah Dia berjanji akan menghajar siapapun yang berani menantangnya Sambil menunggu waktu pertandingan Abu Nawas pun membuat sandal yang sangat amat besar gede sekali Tingginya saja hampir mencapai puluhan meter Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan luas di mana lapangan tersebut nantinya akan dijadikan tempat pertandingan antara Abu Nawas melawan Jin Ibrit tersebut setelah sebulan berlalu tibalah saatnya waktu yang telah ditentukan tiba Jin Ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang berani beraninya menantang dirinya. Jin Ifrit datang dengan suara yang menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah mana orangnya? Aku akan melumat-lumat tulangnya. Akan ku hancur-hancurkan dia sampai sekecil-kecilnya Akhirnya para warga yang tadi berkumpul spontan takut berlarian meninggalkan lapangan Karena takut menjadi sasaran amukan dari Jin Ifrit yang sudah marah besar Tidak berapa lama muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi Jin Ifrit tersebut Oh jadi kamu orang yang berani menantangku Kamu yang bernama Abu Nawas itu Wah apakah kamu sudah bosan hidup wahai Abu Nawas Ayo sekarang kita berduel sini Abu Nawas uh, Maaf Jin Ipit anda itu saya or salah orang Saya ini muridnya Abu Nawas Kata Tuan Abu Nawas uh, Gini Abu Nawas berpura-pura menjadi muridnya Abu Nawas uh, Saya ini dipanggil oleh guru saya Untuk mengambil sandalnya yang tertinggal uh, Itu sandal guruku Apa? Itu sandal guru kamu sebesar itu? Iya Waduh Gimana ya? Orangnya seperti apa sandalnya saja sebesar itu? Pikir Jin Ifrit dalam benaknya Sambil menunjuk sandal yang sangat besar itu Yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan Seandalnya Abu Nawas sangat besar Menjadi Jin Ifrit bertanya-tanya Hei Jin Ifrit kenapa kamu diam saja Aku tidak kuat mengangkatnya Tolong bantu aku Maukah kamu membantuku membawakan sandal ini untuk dibawakan kepada guruku Pinta Abu Nawas kepada Jin Ifrit Melihat sandal yang sangat besar itu Kembali terpikirkan oleh 
benak jin ifrit seberapa besar dan hebatnya Abu Nawas kalau sandalnya saja segede lapangan ini bagaimana dengan orangnya pikir jin ifrit mulai merasa kepat takutan dan gemetar eh jin ifrit diam-diam baik atau gini saja jin ifrit kalau kamu nggak mau membantuku akan kupanggilkan guruku beneran untuk datang ke sini akan kukatakan kamu tidak mau membantuku untuk mengambilkan sandalnya ya berani nggak kamu ujar Abu Nawas mulai mengancam kepada Jin Ifin oh jangan 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 lakukan itu lebih baik aku akan pergi sekarang juga dan aku berjanji aku tidak akan kembali lagi ke sini aku tidak akan mengganggu warga desa lagi Aku akan segera pergi Kemudian Jin Ifrit yang saat itu Mau pergi berteriak dengan suara yang sangat lantang Kemudian menghilang pada kepekatan siang <tuh> Kampung tersebut kini menjadi aman kembali Dan bebas dari segala gangguan Jin Ifrit uh, Baiklah cerita yang bisa diambil dari cerita-cerita itu Hikmahnya apa ya mas bro ya Ya saya lupa Pak Haji Banyak ceritanya soalnya uh, Ya intinya itulah seperti kemarin Jangan membuang sampah sembarangan Buang sampah pada tempatnya Itu kan kesimpulan saya Pak Haji Ya sama-sama lah Oke kalau begitu tetaplah Menjaga kebersihan lingkungan Dan jangan membuang sampah pada sembarang tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Like, share, and comment Jangan lupa ya, please